ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒருத்தன் சொன்னான் நான் எங்கள் அப்பாவை விட்டு எப்பவும் பிரியறது இல்லை அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே தான் நானும் இருப்பேன் அப்படின்னா உங்கள் அப்பா எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஜெயிலில் இருக்கிறாருங்கிறான் ஜெயிலுக்கு போனாலும் சேர்ந்தே போயிட்டு வர்ற அளவுக்கு அப்படி ஒரு பந்தம் அது இருக்கட்டும் இந்த காலத்தில் இவங்கள்லாம் ஜெயிலுக்கு போகிறதுனா ஏதோ மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றது மாதிரி போயிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் அந்த காலத்துலலாம் இப்படி முடியாது ஒரு காலத்தில் ஜெயிலுக்கு போகிறதுன்னா பயந்து நடுங்கினவங்களும் உண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி மூணில் இங்கிலாந்தில் வந்து சிறைச்சாலை ஏற்பட்டது அது அரசாங்கத்தின் நேரடி நிர்வாகத்தில் இருந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சங்க காலத்திலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிறைகள் இருந்திருக்குது அது பற்றி பல குறிப்புகள்லாம் இருக்குது கணைக்கால் இரும்புறை சிறையிலிருந்து தண்ணீர் கேட்டு அதை கொடுக்காததுனால அவமானம் தாங்காமல் ஒரு பாடல் எழுதி இறந்ததாக குறிப்பு இருக்குதே குணவாயில் கோடத்து சிறை வைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாயிற் கோட்டம் கும்பகோணமாக இருக்கணும் அல்லது திருச்சி மலைக்கோட்டையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிறையில் வந்து குற்றவாளிகளை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க அதனால் சிறைக்கு போகிறதுனா எல்லாருக்கும் பயம் இந்த பயம் இருந்தால் தான் மனுஷன் வந்து தப்பு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து கணக்கு பார்த்தா இதனால் குற்றம் குறையிறதா தெரியல அதனால் பெரிய குற்றத்துக்கு மரண தண்டனைன்னு கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாம் வருஷத்துக்கு பிறகு இங்கிலாந்துலேயும் இன்னும் சில ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் சிறைச்சாலைகளை நிறுவனாங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் தெரியுமா ஒர்க் ஹவுசஸ் ஹவுசஸ் ஆஃப் கரெக்ஷன் இப்படிலாம் அதுக்கு பேர் பிச்சைக்காரங்க கடங்காரங்க குடும்பத்தை தவிக்க விட்டுட்டு ஓடினவங்க சும்மா தெரியிறவங்க இவங்களெல்லாம் இங்கே பிடிச்சி கொண்டாந்து அடைச்சி வைக்கிறது வழக்கம் ஆனால் பெரிய தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு இது சரியான இடமா இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு அதிக பாதுகாப்போடு இருக்கிற மாதிரி சிறைகள் கட்டினாங்க ஜெயில் இருந்தாலும் விதவிதமான குற்றவாளிகளையும் ஒரே ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் ஒரு வேலையும் கிடையாது சரியான சாப்பாடும் கிடையாது சும்மா ஆடு மாடு மாதிரி அடைஞ்சு கிடக்க வேண்டியது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியில் தான் கைதிகள்லாம் நல்ல முறையில் நடத்தப்படணும் சிறைகள் வந்து சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கூக்குரல் எழுந்தது அப்புறமா காலப்போக்கில் பல விதமான சீர்திருத்தங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இப்போல்லாம் நிலைமை ரொம்ப மாறிப்போச்சு சிறையில் கைதிகள்லாம் சும்மா இருக்க வேண்டியதில்லை அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்குறாங்க படிக்கலாம் தொழிற்கல்வி கற்றுக்கலாம் வைத்திய வசதி பொழுதுபோக்கு வசதி எல்லாம் இருக்குது சிறைச்சாலைகளை வந்து இன்னமும் சீர்திருத்தணும் அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் யோசனையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் எதுக்காக சிறைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் மனிதாபிமான அடிப்படையில் சீர்திருந்தணுங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் குற்றவாளிகளை பிடிச்சி முதல்ல ஜெயிலில் அடைச்சிருவாங்க வழக்கு விசாரணைக்கு வர்ற வரைக்கும் அவங்க அங்கேயே தான் இருக்கணும் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கியாச்சுன்னா உடனே தண்டனையை நிறைவேற்றி விடுவாங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை தண்டனைன்னா எப்படி மரண தண்டனை இல்லைன்னா கசையடி சித்திரவதை அபராதம் இப்படி ஏதாவது இருக்கும் தண்டனைக்காக சிறையில் அடைச்சி வைக்கிற பழக்கம் அப்போலாம் கிடையாது ராஜா ராணி காலத்தில் ஒரு ராணியை ஒருத்தன் கடத்திட்டு போட்டான் உடனே ராஜா கிட்ட எல்லாரும் ஓடி வந்து இந்த விஷயத்தை சொன்னாங்களாம் கடத்திக்கிட்டு போனவன் எங்கே இருந்தாலும் உடனே கண்டுபிடிச்சி என் முன்னாடி கொண்டுகிட்டு வந்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டாரா ராஜா அவனை என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரா அமைச்சர் அவனுக்கு என்னுடைய பாராட்டையும் நன்றியையும் தெரிவிக்க போகிறேன் அப்படின்னாரா அந்த ராஜா ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல உத்தியோகத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை வெறுப்பாக வச்சுருப்பார் அப்படியே வருவார் போவார் ஏன் சார் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரித்தோம் ஏன்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு இருக்கு சார் அப்படின்னார் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைன்னார் இப்படிப்பட்டவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது வந்து நிபுணர்கள் கருத்து வேலையை நேசிக்க தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறவங்கள விசாரிச்சு பாருங்கள் எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக இருக்க முடியுது அவங்களால் ஒருத்தனுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கே அவனுடைய தொழிலாக இருந்துட்டுதுன்னா அவனை மாதிரி கொடுத்து வச்சவன் வேற யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பெர்னாட்ஷா ஒரு தடவை மன்னர் ஹுமாயூன் உயிரை வந்து தண்ணீர் முண்டு ஊற்றுகிற தொழிலாளி ஒருத்தர் காப்பாற்றினாராம் அந்த ஹுமாயூன் உயிரை உடனே மன்னர் கேட்டிருக்கார் 
உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேள்வி தரேன் உயர் பதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாரா மன்னா மக்களின் தாகம் தீர்க்கக்கூடிய இந்த பணியை விட உயர்ந்தது உண்டா அப்படின்னாரா அந்த தொழிலாளி அவரால் அவருடைய வேலையை நேசிக்க முடிஞ்சது அதனால மகிழ்ச்சியா இருக்க முடிஞ்சது நாம எல்லாம் அப்படி இல்லை வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்கும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஏண்டா அந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு ரொம்ப அழுத்துக்குவோம் சரி நாம இருக்கிற இடத்துல நாம வெற்றிகரமா இருக்க வழி உண்டா அப்படின்னா உண்டுன்னு சொல்றாங்க அதாவது மன இயல் நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கு முக்கியமா ஆறு வழிகள் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு அலுவலகத்துல வேலை பாக்குறவரா அப்படின்னா இதை கேளுங்க அதாவது உங்க மேல் அதிகாரி எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க வேலை இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல உங்க வேலையின் தரம் உயரணும் உங்களுக்கு மேல கீழே வேலை பார்க்கற பணியாளர்கள் கிட்ட நல்ல விதமா பழகிறீங்களா அந்த உறவு முறையில ஏதாவது குறை இருந்தா அதை கண்டுபிடிச்சு சரி பண்ணுங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அப்படின்னு நீங்க பேர் எடுக்கணும் நீங்க எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்க தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது மனம் உடல் ரெண்டும் சம்பந்தப்பட்டது அதனால மனசையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உடம்பையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் செயல்படுற விதத்தை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் இப்போ ஒரு காரியம் செய்யுதுன்னு வச்சுங்க ஏன் அப்படி செய்யுது எதுக்காக அப்படி செய்யுது அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அது நீடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது நல்லா சிரிக்கணும் அப்பதான் அது திரும்ப கிடைக்கும் கடந்த கால தோல்வியை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது முதலாளி விருப்பம் தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக வந்து காக்கா பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலை கிடைக்குது உடனே சத்தம் குழப்பம் அப்படின்னு சூழ்நிலையை இருக்கமா ஆக்கிடக்கூடாது எந்த சூழலையும் இயல்பா கையாளக்கூடியவர் அப்படிங்கறத காட்டணும் இதெல்லாம் உங்கள் துறையில நீங்கள் வெற்றி பெற நிபுணர்கள் சொல்ற யோசனைகள் இவ்வளவு விவரமும் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டோம் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க செய்யற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னோம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னார் சரி என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் கத்திய தீட்டாத புத்திய தீட்டு அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் புத்தி சொன்னார் அத கேட்ட ஒரு இளைஞன் அது எப்படி பெரியவர புத்திய தீட்டுறது கத்திய தீட்டுன்னு சொன்னா ஒரு கருங்கல்ல கத்திய தேய்க்கலாம் புத்திய தீட்டுன்னு சொன்னா எப்படி தலையை கொண்டுட்டு போய் தரையில தேய்ச்சிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அந்த பெரியவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த இளைஞனுக்கு புத்தி கூர்மை கம்மி அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் அது சரி அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அறிவுன்னா என்ன புத்திசாலித்தனம்னா என்ன இதே கேள்விய சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட அவருடைய சீடன் ஒருத்தன் கேட்டானா ஐயா அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் சாக்ரட்டிஸ் நிமிந்து பார்த்திருக்கிறார் அந்த சீடனை அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் சொல்றேன் உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு நாரா என்னங்க செய்யணும் சொல்லுங்கன்னு இருக்கான் அதுவோ பாரு ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போ இங்க இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வா அப்படி சொன்னார் சாக்ரட்டிஸ் சரின்னு சொல்லிட்டு இவன் போனான் அந்த பெரியவர் முன்னாடி போய் நின்னான் ஏங்க பெரியவர இங்க இருந்து அதுவோ தெரியுத அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆனா பதில் எதுவும் சொல்லல இவன் மறுபடியும் ஒரு தடவை அதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டான் என்னங்க நான் கேட்கறது உங்க காதல விழுதா அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் கேட்டான் அப்பவும் அவர் பதில் சொல்லல உடனே அவன் மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிட்டான் சரி பெரியவர் ஒரு மாதிரியா தெரியறார் புத்தி சுவாதீனம் சரியில்லாத ஒரு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்த வழியிலேயே திரும்பி வந்துட்டான் கொஞ்ச தூரம் நடந்திருப்பான் இப்ப அந்த பெரியவர் மறுபடியும் கூப்பிட்டார் இளைஞனே எப்படி வாழ்னார் இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல மறுபடியும் திரும்பி நடந்தான் அவர் முன்னாடி போய் நின்னான் பெரியவர் சொன்னார் தம்பி இங்க இருந்து அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னார் இப்போ அந்த இளைஞன் அந்த முதியவரை ஒரு மாதிரியா பார்க்க ஆரம்பிச்சான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சான் பிறகு அவர்கிட்டே கேட்டுட்டான் ஏங்க பெரியவர இதே பதில அப்பவே என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே என்ன திரும்பி போன்னு சொல்லிவிட்டு பாதி தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்றீங்களே இது நியாயமா அப்படின்னா பெரியவர் சிரிச்சார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஏன்பா நீ எவ்வளவு வேகமா நடக்கிறேங்கிறத பார்க்காம 
நீ கிராமத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய நேரத்தை எப்படி என்னால் சொல்ல முடியும் அதனால தான் உன்னை கொஞ்சம் தூரம் நடக்க விட்டு உன்னுடைய நடையின் வேகம் அந்த கிராமம் இருக்கிற தூரம் ரெண்டையும் கணக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் நேரத்தை சொன்னேன்னார் சீடன் வந்து தலை குனிந்தான் அப்படியே திரும்பி வந்து சாக்ரட்டிஸ் முன்னாடி நின்னான் சாக்ரட்டிஸ் இப்போ சொல்கிறார் தம்பி அதுக்கு பேர் தான் புத்திசாலித்தனம் இந்த அறிவு கூர்மை வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கத்தியை தீட்டாத புத்தியை தீட்டு அப்படின்னு பெரியவங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க புத்தியை தீட்டுறவங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் அறிவாளியாராங்க தீட்டாதவங்க கோமாளியாராங்க இதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால் அறிவு கூர்மைங்கிறது வேற இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டார் ஏங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது நல்லா கவனிங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது அப்படின்னா என்னோட வயசு என்னன்னு கேட்டார் இவர் கேட்கறதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அதாவது இங்கேருந்து போறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மதுரைக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னா ஏன் வயசு என்னன்னு கேட்குறாரு இதை கேட்ட உடனே அவர் பதில் சொன்னார் அப்படின்னா உங்களோட வயசு இருபது அப்படின்னார் எப்படிங்க அவ்வளவு கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லை எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு முழு பைத்தியம் இருக்கு அதோட வயசு நாற்பது அப்படின்னா உன் வயசு இருபதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னார் அற பைத்தியம்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டார் அதனால் வாழ்க்கையில் அறிவு கூர்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் இந்த உலகத்தில் எத்தனை வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒவ்வொரு வகை அப்படிங்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் மனிதர்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெய்ஞானிகள் இவங்களை பற்றிலாம் ஏற்கனவே நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ டாக்டர் எட்வர்டு பேட்ச் அப்படிங்கிற நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மனிதர்களை ஏழு வகையாக பிரிக்கலாம்ங்கிறார் மனிதர்களின் மனநிலை அடிப்படையில் அவங்கள ஏழு விதமாக வகைப்படுத்துகிறார் அவர் சரி அது என்ன ஏழு வகை முதல் வகை என்னென்னா பயந்த குணம் உள்ளவங்க சார் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் வீட்டில் கூட வாயே திறக்க மாட்டார் சாப்பிட போகிறப்ப மட்டும்தான் கொஞ்சம் வாயை திறப்பார் அப்புறம் மூடிக்குவார் அப்படின்னு சில பேரை பற்றி நாம் பேசிக்கிறது உண்டு இவங்கள்லாம் இந்த வகை அதாவது பயந்த குணம் உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிற முதல் வகை சரி ரெண்டாவது வகை என்னென்னா சஞ்சலப்படுகிறவர்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் கலக்கம் குழப்பம் இப்படியே காலம் தள்ளிட்டு இருப்பாங்க பல பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள்லாம் இந்த வகை மூணாவது வகை என்னென்னா யதார்த்த உலகை மறந்து கற்பனை உலகத்திலேயே மிதக்கிறவங்க இளைஞர்கள் கவிஞர்கள் இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கிட்டத்தில் போய் என்னங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க அவங்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு அற்ப புழுவை பார்க்குறது மாதிரி அவங்கள பார்ப்பாங்க அதுவும் அந்த வானத்து நிலாவை பாருங்கள் அது என்னை வா வான்னு கூப்பிடுது எனக்கு சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் சிறகுகள் முளைக்கும் சிறகடித்து வானத்தில் பறந்து போவேன் அந்த செல்ல நிலாவை கொஞ்சி விட்டு வருவேன் இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சறது அப்புறம் இருக்கட்டும் இப்போ கஞ்சிக்கு வழியை பாருப்பா அப்படின்னா அதை காதில் வாங்க மாட்டாங்க நாம் ஏதோ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாதவர்கள் மாதிரி நம்மளை அவங்க கவனிப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் நாலாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க தனிமை உணர்வு மிக்கவர்கள் இவங்க மற்றவங்களோட இயல்பாக நெருங்கி பழகிறதில்ல தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டுன்னு இருந்துட்டு போகிறவங்க அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட அடுத்த வீடுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம முகத்தை பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட மேற்கொண்டு நாம் என்னத்தை பேச முடியும் இப்படி ஒரு வகை ஐந்தாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க வந்து மற்றவங்க செல்வாக்குக்கு உட்பட மறுப்பவர்கள் அடுத்தவங்களோட செல்வாக்குக்கு இவங்க ஆட்படுறதில்ல நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டால் அதை தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன ஆக போதும்பாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த ரகம் ஆறாவது வகை மனிதர்கள் எப்போவும் எதுலேயும் பற்றில்லாமல் இருக்கிறவங்க இது ஒரு துறவு மனப்பான்மை இயல்பாகவே சில பேர் இப்படி உண்டு அவங்களுக்கு எதுலேயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் ஆறாவது வகை ஏழாவது வகை மனிதர்கள் மற்றவங்க கவலையை தன்னுடையதாக ஆக்கிக்கிட்டு கவலைப்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் தாம் வேறு அடுத்தவங்க வேறு அப்படிங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு வர்றதில்ல அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா இவங்களால் சும்மா இருக்க முடியறதில்ல ஆகக்கூடி இப்படி ஏழு விதமான மனிதர்களை அடையாளம் காட்டுறார் அந்த நிபுணர் இதில் நாம் எந்த வகையில் வர்றோம் அப்படிங்கிறத நாம் தான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் 
எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் உண்டு அவர் ஒரு வித்தியாசமான வகை எதையும் நடைமுறை சாத்தியமா சிந்திக்கிறவர் எப்பவும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவர் அவருக்கு ஒரு சமயம் திடீர்னு உடம்பு சுகம் இல்லாம போயிட்டுது டாக்டர் கிட்ட போனார் பணம் கொடுத்தார் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டார் அவர் எழுதி கொடுத்த மருந்து சீட்டை வாங்கினார் ஒரு மருந்து கடைக்கு போனார் பணம் கொடுத்தார் மருந்து வாங்கினார் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து அவர் சாப்பிடணும் இல்லை சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே சும்மா வச்சுட்டார் அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க வீண் செலவு தானே இது நீங்கள் ஏன் டாக்டர்கிட்ட போய் பணம் செலவு பண்ணுனீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் மருந்து கடைக்காரர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் வாங்கின மருந்து சாப்பிடாமல் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு நான் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டவர் இப்படி வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு வாழ தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வகை மனிதர் நாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோவிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்கை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலை ஏற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டால் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நம்ம ஆள்ல ரொம்ப மோசமான இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படிதான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்ச தூரம் போச்சு பாதி வழியில கையில வச்சிருந்த டிக்கெட்டை காத்துல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட் போயிட்டுதே டிக்கெட் போயிட்டுதே அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்துல இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாப போட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனா போகுது வேற டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்றான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் 
அப்படிங்கிறான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவில்ல தைத்திரிய உபனிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசை ஆகிறானா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதுல ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கு அந்த பெரியவரே பதில் சொல்கிறார் சிங்கம் வேற நாம் வேற அதனால் சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆக மாட்டான் ஆனால் பிரம்மம் வேற நாம் வேற இல்லை அதனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனால தான் அதை வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மம் ஆகிடுறான் இதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேற விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு நதி அதை கடந்து அடுத்த பக்கம் போகணும் எல்லாரும் ஒரு வழியாக கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த கூட்டத்து தலைவன் அவங்க மொத்தம் பத்து பேர் ஆனால் இவன் எண்ணி பார்க்குறப்போ ஒம்பது தான் வருது ஏன்னா அவன் தன்னை விட்டுவிட்டான் எதிரில் நிற்கிறவங்கள மட்டுமே என்றான் ஐயோ பத்தாவது ஆள் எங்கேங்கிறான் பதறான் சரி நீ இரு நான் எண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தன் வந்து என்றான் அவனும் தன்னை விட்டுட்டு என்றான் ஒம்பது தான் வருது எல்லாரும் கொய்யோ முறையோன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வர்றார் என்ன விஷயம்னு விசாரிக்கிறார் பத்தாவது ஆள் ஆறு அடிச்சுட்டு போடுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அழகிறாங்க சரி அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவனை பார்த்து இப்படி வாங்குறார் வர்றான் இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் எண்ணு பார்க்கலாம்ங்கிறார் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வந்து முடிக்கிறான் உடனே பெரியவர் நீ தான் அந்த பத்தாவது ஆள் அப்படிங்கிறார் இது உண்மை நாம் தான் அது நாம் தான் நம்மளை வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோம் நாம் எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோமே அந்த பிரம்மம் நாம் தான் இப்படி ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை வந்து நாம் வேறு விதமாக வேடிக்கையாக உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆத்தங்கரையில் ஒரு பத்து பேர் முழிச்சுக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருத்தன் ஏன் இப்படி முழிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறான் எங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது நாங்களாம் அடுத்த கரைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சரி நான் கொண்டுட்டு போய் விடுறேன் எல்லாரும் அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு ஒரு ரூபாய் வீதமாக மொத்தம் பத்து ரூபாய் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கான் இவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் ஒவ்வொருத்தராக கையை பிடிச்சி மெதுவாக ஆற்றுல இறக்கி அழிச்சிட்டு போயிட்டான் ஒம்பது பேரை கரை சேர்த்துட்டான் பத்தாவது ஆள் பாதி ஆற்றுல போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டுது புளி நழுவி போச்சு கையை விட்டுட்டான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போட்டுது அழிச்சிட்டு வந்தவன் நீச்சல் அடித்து தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் கரையில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இருந்தாலும் இவன் உடம்பு பூரா நினைஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக மூச்சு வாங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஏங்க ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவன் கொஞ்சமாக அலட்டிக்காம சொன்னானா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபா குறைஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு நானும் மனிதர்களில் சில பேர் ரொம்ப வித்தியாசமாக நடந்துக்குவாங்க மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக கூட இருக்கும் அந்த ஆள் ஒரு மாதிரி பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்கிறது உண்டு இவங்கள பார்த்து நாம் பித்து குளிம்போம் உளவியல் இவங்கள வந்து எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்கள வந்து மன நோயாளிகள்னு தவறாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது அவங்க வேற இவங்க வேற எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் பற்றின சில விவரங்கள் ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கு அதாவது ஸ்காட்லாந்தில் ஒரு உளவியல் மருத்துவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் அவர் பேர் டாக்டர் டேவிட் வீக்ஸ் அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் இருந்தாராம் அவர் பேர் கேட் உட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கிலாந்து பூரா சுற்றி பார்த்துருக்காங்க மூணு வருஷம் சுற்றினாங்களாம் நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற ஆசாமிகள் பல பேரை சந்தித்து பேசி அவங்கள பற்றி ஆய்வுலாம் நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படி நடத்தி அதை ஒரு பொசமாக எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய பேசி பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறத கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நாம் இவங்கள பார்த்து பித்து குழிங்கிறோம் எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிண்டில் கூட பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்களோட அறிவு வந்து ரொம்ப தெளிவானதான் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க உடல் நலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தான் உடம்புலையும் எந்த கோளாறும் இல்லையா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் அதிகமாக ஆயுளும் அதிகமாக அவங்களில் பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிறது மாதிரி இல்லை நாங்கள் 
ஆனா நாங்க மத்தவங்கள்ல இருந்து வேறுபட்ட தன்மை உள்ளவங்க அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்களாம் இந்த உலகம் பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஆசாமிகளும் பிறந்திருக்கிறாங்க சரி அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்ப ஒரு மகாராஜா தன்னோட நாய்க்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு கோடீஸ்வரர் தான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த பூனைகளுக்கு தன்னோட சொத்து பூராவும் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது மாதிரி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை நிறைய பேர் உண்டு சில பேர் எப்படி தெரியுமா அவங்களுக்கு வசதியில் எந்த குறையும் இருக்காது வீடு காரு பணம் எல்லாம் தாராளமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கும் யாராவது ஒரு நண்பர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருப்பார் இல்லைன்னா ஒரு கடைக்கு போயிருப்பார் அவங்க ரொம்பவும் மரியாதையாக வரவேற்று எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவர் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு பொருளை திருடி பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு வந்துடுவார் அப்படி வந்தால் தான் இவருக்கு திருப்தி பல பேர் அவங்க வளர்த்த பிராணிகளுக்கு பளிங்கு கல்லால் சமாதி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பல பேர் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருத்தர் எப்படியோ அதே மாதிரி தலைமுடி தாடி வச்சுக்கிறது உடை உடுத்திக்கிறது மலை கொகையில் போய் குடியிருக்கிறது இப்படி எவ்வளவோ வினோதமான நடவடிக்கைகள் இவங்களெல்லாம் ஆய்வு பண்ணின டாக்டர் வீக்ஸ் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பொதுவாக இவங்க வந்து உயர்ந்த புத்திசாலிகளாக இருக்கிறாங்க ஒருமைப்பட்ட மனம் கருமையுமே கண்ணான பண்பு தனிமையை நாடுற மனப்பான்மை எல்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு அவங்கள பல பேர் அவங்க பெற்றோருக்கு முதல் குழந்தை அல்லது ஒரே குழந்தை இப்படி தான் இருக்கிறாங்க இது மாதிரியானவங்க பெண்கள் வந்து ஒரு பங்குன்னா ஆண்கள் வந்து ரெண்டு பங்கு இவங்கெல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான செயல் செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட அன்பு காட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க உற்சாகம் மூட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தா அவங்க மன சந்தோஷமும் உடல் நலமும் பெருகும் ஆயுளும் கூடும் இதெல்லாம் அந்த டாக்டருடைய கண்டுபிடிப்பு பித்துக்குழித்தனத்துக்கும் மனநோய்க்கும் வித்தியாசம் உண்டுங்கிறத சொல்றது தான் இந்த தகவல் அதனால ரெண்டும் ஒன்றுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஒரு நண்பன் ஒருத்தனை பற்றி சொல்கிறோம் அவன் எந்த வகைன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்களேன் அவன் வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்தோம் அவன் கூட வெளியில் வந்த உடனே ரொம்ப நேரமாக தன்னோட செருப்பை தேடிக்கிட்டு இருந்தான் என்னப்பா இன்னுமா அவன் செருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை இல்லை என்னது முன்னாடியே கிடைச்சிட்டுது அதை விட நல்லதாக ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடிச்சதும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடுத்தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் இப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்லை தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போது இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம
ஒரு தெரு வழியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில ஒரு பெரிய கல்லு கடந்தது கருங்கல்லு பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமா இருந்தது இன்னொரு ஆளு சேர்ந்தாதான் தூக்க முடியும் இவரு உடனே ரோட்டோரமா போய் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துகிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்ச நேரத்துல ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு தெரிஞ்சவர் என்னங்க இந்த நேரத்துல இங்க உட்காந்துருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவரு அதுவும் அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமா போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலன்னார் இவர் பின்ன வேற எதுக்காகன்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்றது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களா ஆயிடுவாங்க போல இருக்கு அதனால தான் விடாம பேய் மழையா கொட்டி தீத்துடுது எல்லாரும் நல்லவங்களா ஆயிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்ப ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களா ஆகணும் அப்பதான் சீரா மழை பெய்யும் மாசத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களான மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பல்ல நல்லவன் யாரு அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையா அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையா இருந்திருக்குது ஆரம்பிச்ச மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிக்கிற பாடா தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு ஊர்ல இருந்தா ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லாரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவா இருந்த ஒரு மண்டபத்துல போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையா இருந்தது இடி எந்த நேரத்திலயும் விழலாம்ங்கிற நிலைமை எப்ப விழலாம்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்துல இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்துல யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தா கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்துல விழுந்துரும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினைச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவரு ஒரு யோசனை சொன்னார் இதோ பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதிர்த்தாப்புல கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு உயரமா மரம் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க பொதுவா இடி வந்து சுலபமா விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்துல தான் நம்ம கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்துல இடி விழுந்துரும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்துல இருக்கிற நாம எல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையா பட்டுது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழல இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடல போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியா இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலன்னா இப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலா போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டுட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்க விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேல இல்ல மண்டபத்துல விழுந்தது மண்டபத்துல இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்துல விழாம இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படிதான் தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லவன் எதிரில ஒருத்தன் சைக்கிள்ல வந்துகிட்டு இருந்தா அதுல மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்க ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க அதுதான் இப்ப வந்து சைக்கிள்ல மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கான் என்ன அப்படி சொல்றேன்னு நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிட்டு வந்தேன் அப்ப நீங்க எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நானும் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியா போயிட்டு இருந்தார் வழியில ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தார் அவரு நாரதரை பார்த்து எங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களே அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவி
எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே என்னாராம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையே கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதலில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்ட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இரவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலை மரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலிருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்தரத்தில் ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டார்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படிறான்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் தர்மர் அவர் ஒரு நாள் வீட்டு திண்ணையில் உட்காந்துருந்தாராம் அப்போது தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் அந்த வழியாக வந்திருக்கிறான் பிச்சை கேட்டிருக்கான் அந்த சமயத்தில் தர்மர் வேற ஏதோ வேலையாக இருந்திருக்கிறார் அதனால் பிச்சைக்காரனை பார்த்து நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அவனும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் பீமன் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா ஒரு முரசை எடுத்துக்கிட்டு கிராமத்தை நோக்கி ஓடனான் முரசை அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் தர்மருக்கும் இது தெரிய வந்தது அவருக்கு ஒன்றும் புரியல என்னாச்சு உனக்குன்னு கேட்டார் பீமன் சொன்னான் நான் கிராம மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தெரிவிக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்ன செய்தின்னார் எங்கள் அண்ணன் காலத்தை வென்றுட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்ல போகிறேன்னா நான் வந்து காலத்தை ஜெயிச்சுட்டேண்ணா எதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பிச்சைக்காரனை நாளைக்கு வர சொன்னீங்களே அதனால தான் அப்படின்னா அதனால் என்னன்னார் நீங்கள் அவனை வந்து நாளைக்கு வான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் நிச்சயமாக நாளைக்கு இருப்பீங்களா அந்த பிச்சைக்காரனும் நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பானா நாளைக்கு நீங்கள் இருந்தாலும் பிச்சை போடக்கூடிய மனோபாவம் உங்களுக்கு இருக்குமா பிச்சை நிச்சயம் போடுவீங்களா நாளைக்கு வரைக்கும் அவன் பிச்சைக்காரனாகவே இருப்பாங்கிறது என்ன நிச்சயம் நாளைக்கு உங்கள் சந்திப்பு நிச்சயம் நடக்குமா அதனால தான் நீங்கள் காலத்தை ஜெயிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ நிச்சயமாக நான் முடிவு பண்ணிவிட்டேன் அப்படி நீங்கள் நினச்சதுனால தான் அவனை நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்கலாமா நேரம் ஆகிட்டு நான் உடனே ஊருக்குள்ள போய் இதை சொல்லணும் தாமதிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த நேரம் கடந்துட்டுதுன்னா அடுத்த நாழிகை எனக்கு கிடைக்கும்ங்கிறது நிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு பீமன் சொல்லி முடிச்சுட்டு பு
நான் தவறு பண்ணிட்டேன் பரிபூர்ண சுதந்திரம் பெற்ற மனிதன் தான் அப்படி பேச முடியும் அப்படி வாக்குறுதி தர முடியும் அந்த பிச்சைக்காரனை இப்போவே கூப்பிடு ஏதாவது உடனே கொடுத்து அனுப்பி வச்சு விடுறேன் நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்ன தெரியுமா நிகழ்காலம் ஒன்று தான் நம்ம கையில் இருக்கிறது அதை தவற விடாமல் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் கடந்த காலங்கிறது திரும்பி வரப்போகிறதில்ல எதிர்காலங்கிறது இப்போ நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதனால் நிகழ்காலத்தை தான் நாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் ஒரு ஊரில் ஒரு சோதிடர் இருந்தார் அவர் எதிர்காலத்தை பற்றியே அதிகமாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் அவருடைய சோதிடத்தை எப்படியாவது பொய்யாக்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இளைஞர்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது குளிர்காலம் ஒரு இளைஞன் பெரிய கோட்டு ஒன்று சட்டைக்கு மேலே போட்டுக்கிட்டான் அந்த மேல் கோட்டுக்கு உள்ள ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டான் ரெண்டு பேரும் அந்த சோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவரை பார்த்தாங்க இதை பாருங்கள் இந்த கோட்டுக்குள்ளே ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுருக்குறோம் அந்த புறா இப்போ உயிரோடு இருக்கா இறந்து போச்சா இதை நீங்கள் சொல்லணும் சரியாக சொல்லிவிட்டா அவங்க ஜோசியத்தை நம்புகிறோம் அப்படின்னாங்க இவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன திட்டம்னா புறா உயிரோடு இருக்குதுன்னு அவர் சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே கையால் அமைக்க அதை கொண்டுவிட வேண்டியது புறா உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே உயிரோடு எடுத்து காட்டிக்கப்பட வேண்டியது இதுதான் அந்த இளைஞர்களோட திட்டம் அவர் என்ன பதில் சொன்னாலும் அவர் சொல்கிறது பொய்யின்னு நிரூபணம் பண்ணி விடலாம்ல இதுதான் அவங்க நம்பிக்கை இந்த சோதிடர் எல்லா வகையிலையும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு அவங்க நம்பினாங்க ஆனால் அந்த சோதிடர் சொன்ன பதில் இவங்களை திகைக்க வச்சுட்டுது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்கள் கோட்டுக்குள்ளே இருக்கிற புறா உயிரோடு இருக்கா செத்து போச்சா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க அது உங்கள் கையில் இருக்குது அது சாகவும் இல்லை உயிரோடவும் இல்லை அந்த பறவையின் வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னார் இவங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த கதையும் நமக்கு ஒரு உண்மையை உணர்த்துது இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்காலங்கிற பறவையை தங்களுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பறவையின் வாழ்வும் தாழ்வும் அவங்க கையில் தான் இருக்குது நமது வாழ்க்கைங்கிறது நமது கையில் நாம் நல்லா இருக்கிறதும் இல்லாமல் போகிறதும் நாம் தான் காரணம் ஒரு மருத்துவமனை படுக்கையில் கிடந்த நோயாளி சொன்னார் டாக்டர் என்னோட வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறது நீங்கள் அப்படின்னார் பயப்படாதீங்க எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னார் டாக்டர் அதுக்குள்ள டாக்டர் நான் இது வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரி பக்கமே வைத்தியத்துக்குன்னு வந்ததில்லை இதுதான் எனக்கு முதல் ஆப்ரேஷன் அதுதான் பயமாக இருக்குன்னார் நோயாளி டாக்டர் சொன்னார் எனக்கும் இதுதான் முதல் ஆப்ரேஷன் அதுக்காக நான் என்ன பயப்படுறேன் நான் பாருங்கோ தைரியமாக இருங்கன்னார் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையை நாம் தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படி அதை தீர்மானிக்கிற பக்குவம் நமக்கு வந்துட்டதுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் 
அங்க இன்னொருத்தன் ஆனந்தமா புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துதான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் அவரு நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணா பின்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு ஆசையா இருந்தா நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்னை மட்டும் எப்படி அனுமதிச்சாரு அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல்லு அப்படின்னா நாம இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியா கேட்டிருக்க நான் வேற மாதிரியா கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆத்துல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்துல தத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில நின்ன ஒருத்தர் உன் கைய கொண்டா இப்படி புடிச்சு இழுத்து கரையில சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேனுட்டான் இவர் பார்த்தார் ஓன் கைய கொடுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் ஏன் கைய கொடுக்கறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில போட்டார் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்